人间仙境，光看见人间了，也没看见仙境，啊，这床脏的呀！求我啊，我爱你，我也是。非要回去吗？啊、哦，一会儿没车了。我们这样什么时候是个头啊？笑什么呀？这样不是挺好的吗？可我想每天都跟你在一起。我也是。我说的是光明正大的在一起。我也是。那我们都离婚吧。什么时候搭上的呀？一点都没看出来。什么没看出来？你们是没见马主任跟吕星星平时说话腔调。咦，小李呀、啊，把这个给我打一下。哟，鸡皮疙瘩都能起一身哎呀，想想真丢脸。他们在哪儿被抓的呀？情况就是这样的。你们俩夫妻那么多年，学武是什么样人你也了解。我想他肯定就是一时糊涂。说实话，我没想到你这么冷静。不过冷静就好，啊，冷静就好。我在这儿给你交个实底儿，这事儿一出吧，对学武是非常不利。不光厂办主任干不了了，连厂办也待不下去了。他明天就得回车间，事情闹这么大，谁也受不了场。学武现在，厂里边、家里边压力都很大，我就怕他万一想不开。阿丽，你回去以后啊，好好劝劝他，开导开导他，啊，他毕竟岁数不大，在车间里好好干，还是有翻身的机会的。他现在人在哪儿？那我去找他。跳起来，可人家什么都没说。他没生我气吗？当然没生了。你跟他好好谈谈，只要他原谅你了，别人说什么都是白搭啊。
小吕，你你你这是怎么了？小李，不是你，你别哭啊！哎，我主任，你来这么早啊？啊？你今天很精神啊？是吗？从哪儿看出我精神了？这领带戴着还舒服吧？哎，还行吧。哎，给你熬了点汤。啊？这么好啊？电影真好看。哎呦，马主任，马主任。啊、哦！马主任，你来的正好。昨天你让我打印的材料打出来了，您看一下。嗯，最近这个字啊，稍微差一点了。嗯嗯，回头我得教教你，教教你们啊。好，一会儿送到我办公室。嗯，再见。马主任，再见。再见。把门都关上。这几年写的所有的文稿，哪儿找到的？我整理厂里文件的时候发现的。你写的真好、啊，字也很漂亮。都是草稿啊！草稿都写的这么好啊！而且一看就是一挥而就的。要是没有很好的文化修养，哪有这本事啊？是吗？我真是越来越崇拜你了。我问你，你是不是跟我在一起不行？你要跟那个女的在一起，你就挺好的。不是。你要是不愿意跟我在一起，就别勉强你自己。以前你一看见我就黏着我，我们还能回到从前吗？会的。睡吧。我能转过去睡吗？为什么？这样不舒服。关灯
。为什么呀？强盗撞人推呗。林国栋怎么说？就是他通知我的。哎，宝丽啊，来坐，快坐，快等我一下啊！宝丽，哎，不喝水了。国栋，林副厂长，嗨，说什么呢？厂里现在让学务下岗。宝丽，先进来。怎么回事，宝丽？昨天，学武他爸妈来了，说要给我们新房子温居，然后老家带了好多人来，一屋子的人，把房子弄得乱七八糟的。我就一直忍着，我就一直忍着，我真的是忍不住了，我就说了几句话。到晚上了，马学武，别哭，你别哭，你慢慢说。哎，你别哭，宝丽，啊。他说他要跟我离婚，离婚？马学武他敢跟你提离婚？离婚协议。马修武写的。我今天早一，我醒来一看，他给我写了这个。混蛋，混蛋，马修武，他还提离婚，他有什么资格跟你提离婚？就昨天那点屁事儿，就算是你的不对，他也不至于提离婚嘛？什么玩意儿这是？你是咋想的，宝莉？我自从跟他在一起，我从来我从来都没有想过说要跟他离婚。你说我们现在小跑也大了，刚好又有房子了，这日子刚刚好过。别哭，王丽，别哭。因为他说要跟我离婚。妈蛋，马修，他真觉得他自己当过官不得了了啊！他真觉得他现在一手遮天了，他不是自己觉得当领导了不得吗？宝丽，你去找他领导去，就到他工厂找他领导去。这小子吃错药了吧，宝丽，他不会是想吓唬你的吧？啊，最近他的确挺反常的，经常在家里面莫名其妙的就跟我发脾气。你说昨天那个事情，你说是多大的事情，他就给我写一这个，他肯定是借题发挥。郭栋。